ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് പ്രിയ ഗോൾഡൻ ലൈഫിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അല്ല ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവോളയുടെ പകുതി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പടം ഇടണ്ട ചിക്കനിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ പിടിച്ചിരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോൺ ഉള്ളതാണ് നല്ലത് അതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ബീഫ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ബോൺ ഉള്ളത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ബോൺ ഇല്ലാണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും തന്നെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാം പിടിച്ച് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ കപ്പ നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കപ്പയും മീൻകറിയും വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കപ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കപ്പയിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ വെള്ളം നമ്മൾ ഊറ്റി കളയുമ്പം ഒരുപാട് അങ്ങ് കപ്പയെ പിടിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കറി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞതിൽ ഒരു കൈപ്പിടി അളവിൽ മാത്രം ഞാൻ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അത് ചേർക്കാം അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മിസ്സിൽ വരച്ചാൽ മതിയാവും ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കപ്പയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണിക്കകത്ത് ഇതുപോലെ പതിയൊന്നും ഉടച്ചുടച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കറി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചാറ് വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് കപ്പ ഇട്ടാൽ മതിയാവൂ ഇനി നമുക്കിനി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സവോള ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഡാൽഡ ഡാൽഡ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിലർ വന്നിട്ട് ചാറ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം പിന്നെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് പാൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ ഗ്രേവി കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തേക്ക് പാൽ ഒഴിക്കാത്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ശകല നേരം ഒന്ന് വെച്ച് ചൂടാക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ കുരുമുളോടി എല്ലാം അങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ കപ്പ ഫുള്ള് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സവോള അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ കഴിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കഴിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കപ്പ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കറി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കപ്പ ബിരിയാണി കുറച്ച് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്താണെങ്കിലും പറയണം അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി വരും അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാ